。小姐，我这两天看你开开心心的出门，以为你把心思全都放在鲍公子身上了，把和严公子的事儿给放下了。谁说我没放下？我是真的放下了。可是你谈的，放下了。不代表是忘记了，美好的回忆还是会留在心里，挥也挥不去，赶也赶不走。偶尔想起来，还是会感伤。这有什么不对吗？小姐，为了那个懦弱的男人伤心难过，不值得呀。我是在跟那段过去不舍得告别。那个男人已经不重要了。啊，小姐，你今天不是跟鲍公子去相望楼了吗？是不是相聊甚欢啊？碰到了钟，碰到了严公子跟钱青青，还有什么话可言？钱青青和严中书一起去了相望楼。哼，这世上的男人没有一个好东西。他既然和钱青青在一起，又有什么资格指责小姐和鲍公子在一起呢？那鲍公子他知道你是女儿身了没有？那他有没有听钱青青的话？有没有对你语出不敬？父母出身之事，又怎么能是我们这种凡夫俗子所能决定的呢？这一切都是命中注定。所以，既来之则安之，不求时光不前，只求此生无憾。那，如果我是女子呢？如果你是女子，我一定娶你。好，一言为定。一言为定。对不起。呦呦呦呦，我说的鲍公子，你脸都红了。你们之间一定发生了什么吧？啊！快说快说，你可不许瞒我啊！坏翠儿，你在胡说什么？我们是为了躲避严府的家丁，又不是躲避严府的家丁。怎么躲避的呀？是你吓得一下子钻到他的怀里了，还是他一把把你搂在他的怀里了？你这个没上没下的丫头，看我还理你！好了好了，跟你开玩笑呢，是你自己说漏了嘴，却反过来怪别人，真是的。翠儿，你知道吗？鲍公子到我们南齐钱塘，是为了找一个静嫔。这个静嫔对他来说很重要，我决定要帮他一起找。你说，我们该怎么找呢？好啦，好翠儿，我错了还不行吗？<笑>臭丫头，诚心开我玩笑吧？哎，是你让我闭嘴的呀！再说了，今天那个孟大人也说了，清官还难断家务事呢，更别说是我这种人了。不过，小姐，只要你能开心起来，不管你做什么，我都会支持你的。静平，啊、嗯。阿布啊，阿布，看看吧，啊，这花色不错，对对，这个不错，你再看看这个。打扰了啊，请问最近有没有客人来这里当什么家传保瓶一类的？呃，又是瓶子啊？哎，怎么真的有人来当啊？没有，哦，那在早前呢？最近也不知怎么了，来我这当瓶子的没有，找瓶子的人特多。别说是最近当的了，就是几年前存我这儿的，也陆陆续续都被人赎走了。哦，多谢，我去别家看看啊。嗯、呃，掌柜的，呃，请问这里？哎哎哎这位公子啊，不用往下说了，你是来找瓶子的，对吗？哎，掌柜的是如何得知啊？莫非掌柜的懂得玄学之术？哎，我不光知道你要找瓶子，我还知道你要找的瓶子大约有这么高，周身皓白，吐露着一丝啊迷幻的光彩。哎哎，掌柜的怎么知道我要找的正是这个瓶子啊？天哪，我可找对人了！哎，这瓶子是不是在你们这儿？嗨，我又有那么神啊？还开什么古董店呢？我呀，早去当国师了。这几天啊，至少几十个人到这儿打听瓶子。听说呀，就连京城的人都掺和进来了。哎，你说很多人都在找静瓶
。嗨、哎、呀，公子啊，你这不是明知故问吗？呃，恕在下愚笨，我实在没明白掌柜的意思。嗨、哎、呀，当初我也搞不懂，你们这些人到底在想什么，都要买一模一样的瓶子。后来，我到城头一瞧啊，我才明白，啊，原来是这么回事儿啊。呃，我还是不明白，掌柜在说些什么。我是在找我自己弄丢的一个瓶子。嗨，好好好，你不承认也没关系，毕竟不是什么值得宣扬的事儿。哎，不过公子啊，对不起了，啊，我这儿确实没有你要的东西。啊，这几天，但凡长得像点样的，都被别人给买走了。哎，公子，你还到别处看看吧。啊，哎，快去吧，哎、掌柜的。掌柜的，你再帮我、哎、你到别家去看看吧。啊，说不定在你这儿呢。哎，掌柜的，哎呀，公子，你到别家看看、哎哎哎哎，到别家去吧。哎，去去去，掌柜的。奇怪啊，怎么会有这么多人在找净瓶呢？难道在南齐也有人需要净瓶？或者这净瓶还有其他的用处？城头，城头。你你真是得寸进尺，就是。这种告示，你好意思往外贴啊？是啊，他好意思贴，我还不好意思看呢，太过分了。这种伤风败俗的东西，贴在这墙上像什么样子啊？就得有死，真说的好。这再贴呀，这双生姑娘真是心思多呀，总是换着法的折腾男人呐。我看他们倒是乐在其中。是。哎呀，这这等于是干嘛？哎，排好了，排好了，都排好了。哎，后面那个怎么回事啊？好好排，会不会排队啊？有点诚意没有啊？哎，好，别提别提。哎，我说这双双姑娘什么时候才能见我们一面？就是、我告诉你，啊，要不愿意等就赶紧走，把机会让给别人，别占着茅坑不拉屎。哎，你赶紧走，这么说话呀？哎，哎，哎，哎，哎呦，哎呦，哎呀，有肉做的疼啊！我让你在这里为誓，你在这里干什么呢？怎么，这平和楼已经是你小八的地盘了不成？哎呦，翠儿姐。我哪有这个意思？这这不是有个人在这捣乱吗？哎，谁捣乱了？谁捣乱了？怎么说的就是啊，就说话。公子久等了，只是小姐前面的客人还未离开，所以还希望公子再接着等上一等。还等？还要等？你这……我收拾。这平和楼的翠儿姑娘说话就这么厉害，我看他们这群男人活该。你说怎么就非要跟那个尹双双在这平和楼见上了？光天化日的，他们见了，还能做点什么不成？这你就不懂了。能跟尹双双在这平和楼离去，可是现在有钱人最乐意攀比的事情。没办法，谁让这世道就是风气呢？瞧你说的，怎么要给你个瓶子，你也去排着不成？哎，我可不去。哎，这个时候怎么能少了那两个男人呢、啊？得他们来才有好戏看。哎，排好了，排好了，往里边去，往里边去，都站好了。严招书，姑娘，你们少爷人呢？啊，少爷他这些日子身体欠安，所以所以不想见我是吧？钱姑娘千万别误会，这些日子少爷总是睡不好，刚才好不容易睡着了，老爷夫人舍不得叫他起来。哎，行行行行，啰里吧嗦说那么多，不想见我就直说。哼！哎，钱姑娘，夫人，人走了。钱姑娘有些生气，以为少爷是故意躲着不肯见她，所以没等小的解释清楚，就急着走了。我真不明白老爷是怎么想的，怎么会定了这么一门亲事呢？小五子。你一直跟着老爷在外面跑，你说老爷这葫芦里到底卖的什么药啊？这，这小的哪知道啊？不过小的相信老爷肯定有他的打算，要不然怎么可能跟钱老爷攀这门亲事？娘，你把我锁起来干什么呀？你快放我出去！啊！夫人，放我出去啊！您就让少爷出来吧，去拿把椅子过来。哎，娘，我知道你在外面，你快放我出去啊！娘，娘。
。儿啊，这门娘不能开，娘绝不能再让你去见那个女人了。娘，我不去，我不去呀、啊！我都跟你说了多少遍了，我已经跟双双说清楚了，以后桥归桥，路归路，我们互不相欠啊。儿啊，不是娘不相信你。既然你们已经都断了，那你还去那个新华当铺，把他们家最好的白玉瓶子给赎回来干什么呀？我，儿啊，为什么到了这一步你还不醒悟啊？这个女人呢、啊，竟然做出这种事情来，简直就是人尽可夫。娘，她不是那样的人啊！娘，我看她这么着急的找瓶子，一定是有很重要的事情。我是看在过去的情分上，想去帮帮他。娘，你放我出去！我只是想让人帮我把这瓶子给送过去，仅此而已啊！我的儿啊，你怎么到了这种时候还这么想不开呢？娘，我已经想开了，我和他。已经不可能了。来，让开，让开！哎，来，哎，慢着。这地方是你随随便便闯的吗？你看清楚了。哎呦，你原来是位官人啊！哎，您不辞劳苦来我们这平和楼干什么？来平和楼还能干嘛？还不是惦记里面的温柔乡？笑什么笑？笑什么笑？看把你们能的，有什么好笑的？哎，我找双双姑娘啊，找我们家小姐。哎，她在，她在，她在。哎哎，慢着慢着慢着慢着。哎，这关老爷不好意思啊，这是排队的。可都是找我们家小姐的，小的我也是听命办事儿。您还是到后边排队吧。哎哎哎，有啊，看到了吗？这可是我们家大人亲自交代，要交到双双姑娘手上的，知道吗？让开！哎哎，慢着，这位官人，您有所不知，您看这队伍里的各位公子，可都是要等着见我家小姐的。如果您要见，恐怕也要在这候着。大胆，还没有人敢让我们家大人的帖子候着呢。让开！我们这平和楼待客，从来一视同仁，不分贵贱。就是皇帝老子来了，也要随这儿的规矩。让你在外面等，你就得等。你，哎呀，哎呀，这、哎、样、哎哎、不许无礼，小姐。姐。这位官人刚才得罪了，这丫头说话重了点儿，还望官人多多包涵。双双姑娘，这信函你还没收呢。信函。这是我们家大人亲自交代，要交到双双姑娘手上的，希望双双姑娘改日能到府上一聚。麻烦官人回去禀告府上，要与我见面并非难事。一来双双不习惯到外面做客，二来双双最近想跟懂得这些瓶子的有识之士把酒言欢。至于其他，只能以后再说。尹双双，你不要得寸进尺。双双无寸，更无尺。哼，走，翠儿、啊，让他们进来吧。哎，公子，请吧。哎哎哎，行行行，哎哎哎哎哎哎，你们来，你们不行啊，下一波，下一波，下一波。他当真是这么说的？大人，小的是如实禀告。大人，这个女人这么不给面子，你看要不要？不，千万不可轻举妄动。净瓶还在他手里呢。小的明白。哎呀。此事还需从长计议呀，从长计议呀。你说什么？他也在找静平？是，也不知道双双姑娘葫芦里卖的什么药，他就跟往人群里撒了网似的，惹得全钱塘的公子哥们四处搜刮符合要求的瓶子，那平和楼前热闹得很呐、啊。找静平？他找静平干什么？静平明明在他的身上啊。肉眼凡胎的，哪能知道这瓶子的神奇、啊？不过以小人看来，他要找的，跟大人要找的，并不是一个瓶子。那就好，那就好啊。大人不必多虑，就算他知道了瓶子的秘密，也未必。可就怕万一。哎，大人，大
人多虑了，想她双双姑娘只是一介女流，每日沉浸在一堆风花雪月、上不了台面的事情之中，这样的人怎么会有抱负？也没有远见去完成统一大业，所以静平对他来说只是个挂件，充其量算是个家传的宝贝。既然老天让孟大人知道，静平里藏的是完成统一大业的秘密和玄机。这就证明一切都是冥冥中注定的，所以静平早晚会落入大人您的手中。到时候江山社稷、荣华富贵，对于孟大人来说就是取之不尽、用之不竭了。话虽然这么说，但现在看来，还不可轻举妄动啊！要尽快把静平拿到手。是。大人，既然双双姑娘也要找瓶子。不如我们跟他做个交易，你看如何？快去办！是，小人告退。哎，啊，记住，要不惜一切代价。是，小的知道了。青青姑娘，哎呀，我说，你这怎么这么难找啊？青青姑娘，你怎么会到这儿来啊？哎，你现在在我们这儿，好歹算是名人了。我随便向人一打听就知道了。找有事吗？你干嘛？呃，没有，刚刚有个蚊子从我脸上飞过。哎，你没事吧？啊，没事，找有事吗？呃，我，哎呀，被你这么一打岔，我都忘了我来干什么了。啊，对对对，给我去个地方，哎，快走快走。哎哎哎，青青姑娘，你这是要拉我去哪儿啊？今天平和楼啊有好戏看，缺了你就不热闹了。是不是有人去捣乱啊？哟，挺关心人家的嘛。我看啊，是青青姑娘比较关心双双姑娘吧。她现在需要我关心吗？现在平和楼外面有一大堆的男人排着队等着关心他呢。此话怎讲？哎呀，行了行了，去了你就知道了。走走走。哎，小子，你别胡来！谁让他那么嚣张呢？给他点颜色看看。小心！啊！哎呦！啊！啊！啊！死东西，看我怎么收拾你！怪我，我还替你打抱不平呢，真是好心没好报，还说我是自找了。看你俩抱在一起还挺开心的，切，还傻兮兮的对着人家笑，小心人家把你当成登徒子。你，巫山、嗯。呃，青青姑娘，对不起啊，刚才我不是故意把刀。呃，呃，其实是我不好，这些都是你自己种的茶苗。所以肯定会很爱护的，我也不该用刀。啊，是。哎，刚刚这里明明有很多茶苗啊，怎么突然都没了？呃呃，青青姑娘，呃，我们到那边去洗个手，擦把脸，有点脏了。啊，好。行行行，小心啊。哎、别嫌弃。够了没有啊？啊，什么？想什么呢？呃、哦
，没什么。你是不是在想那个跟我长得很像的朋友啊？哎，他是不是你的心上人啊？却移情别恋，跟别人远走高飞了？你还挺会编故事的。这还用编啊？这样老套的戏码，每天都在上演嘛。那，你就是那个别人喽？什么？双双姑娘的心上人严公子移情别恋，决定跟别人远走高飞，而你，不就是那个别人吗？哼，也许这个世界上只有你一个人才会这么想问题。此话怎讲？因为在别人的眼里啊，我只是那根棒打鸳鸯的棒子。哎，要是感情没问题的话，纵使有棒子也打不散那对鸳鸯。哎。我还以为这个世上只有我一个人会把问题想得这么简单，原来你也是这样的。感情的事本来就是你情我愿，其他的都是说辞。嗯，说得好啊，感情本来就是很纯粹的事情嘛。如果掺和进来别的东西，那就变了味道了。哎，既然对感情的事情看得如此透彻，为什么还对双双姑娘那么介怀呢？你大可以放他一马，没必要像现在这般咄咄逼人嘛。为什么？因为你已经得到了。我得到什么了？将要跟严公子成亲的人是你啊！哼，成亲就说明得到了。我是不会跟他成亲的。为什么？因为他心里爱的是别人。再说了，我想要的男人可不是他那样的。真无法想象我们在一起生活会是什么样的。那为什么还要成亲呢？哎。父母之命，媒妁之言，这个理由还不够充分啊！哦，原来是这样。风流倜傥的太守之子，就要迎娶大财主家的掌上明珠了，这个戏码还真够老套的。是啊，可是很实惠，各取所需。所以啊，我在别人眼里就是棒打鸳鸯喽。我看你啊，根本就不是那根棒子，你最多算是个棋子。我才不想做别人的棋子呢。不过，我也不愿意输给尹双双。哎，在这上面争强好胜有什么意义呢？当然有意义了。那个尹双双算是什么东西啊？只不过是个妓女罢了。他严中书为了他，竟然朝思暮想，痛彻心扉，这根本就不把我放在眼里吗？你既然不喜欢他，就不要嫁给他，还不如成全别人。送人玫瑰，手有余香啊！凭什么？哼，在我钱青青的脑子里就没有“成全”这两个字。别说是我想要的，就算是我不想要的，我也不会那么轻易给别人。真霸道！这不叫霸道，这叫宁为玉碎，不为瓦全。哼，我倒宁可认为你是刀子嘴豆腐心。哎呀，行了行了，你别喝了，赶快跟我去吧。干什么？今天平和楼门户大开，招了很多男人去呢。是吗？哎，你不想去见识见识吗？就光排队的人就排了那么长，什么样的人都有，真的。那个尹双双也不知道受了什么刺激才变成这样。看来他心里还是没放下，所以才会这般自暴自弃。那可不一定哦，说不定他心里啊还挺高兴呢。哎，你说你们男人为什么总把他想的那么楚楚可怜、逆来顺受的？说到底，他不过就是一个妓女。带我去找一个人。哪儿？解铃还须系铃人。该去平和楼的人不是我。哦，这是谁来了？啊、见过严夫人，亲亲是你呀、啊！快坐，快坐。这位是啊，在下报人。呃，他是中书诗会里的朋友。诗会，哼，瞧我这当娘的，还真不知道中书平日里还去参加什么诗会。严夫人，我今日冒昧到府上前来打扰呢，实在是有急事要找严兄商议。急事？啊，不是，不是，也不是什么急事，就是诗会里的一点小事儿。呃，要是钟叔今天不方便的话，那就改天再说啊，改天再来。走走，等等。嗯
，这有什么不方便的？我这就去给你叫。啊，那就有劳严夫人了。哎，亏你想得出来，让我带你来找严中书，就为了救那个女人。你不是最喜欢看热闹吗？只有严公子去平和楼，你才能有好戏看。哼，我就怕好戏我还没看到，就被别人当成戏码了。哼，你还在乎别人怎么看你啊？废话。我可不想输给尹双双。正说有朋友来找你。什么？你们先聊吧，我就先回房了。呃，严夫人，严夫人慢走。哎，我为什么每次见到你娘，就浑身都不自在了？你们这会儿来我家，有什么事儿？啊，有。我跟你好像不是很熟啊，包公子。这叫什么来着？情敌见面，分外眼红啊！哎，严公子，我知道今日冒昧前来打扰，实属不该。但是我实在是有话要讲，不吐不快。我跟你之间能有什么好说的？哎，这里说话不方便，我们换个地方说吧。我哪儿也不去，有什么话就在这儿说吧。严公子，有些话真的不方便在这儿说。如果要是包公子觉得有所不便，那就请回吧。严正书，你，我说你也是啊，真是剃头挑子一头热，还假装大方把女人让给他，人家根本就不领情。赶快走吧，走吧。严公子，要是你真心喜欢双双姑娘，就应该去争取这份感情。哎呀，你还跟他废什么话呀？严公子，双双姑娘虽然出自风尘，可自有她的傲气。那日在望琴谷，我无意间听到了你们的对话，你说你要让她给你做小。这对双双姑娘来说是万不可能接受的事情。好你个严正书啊，你还想大小通吃啊？这主意算盘打的也太响了吧！哎，那都是过去的事情了。我现在跟双，我现在已经跟尹姑娘没有任何关系了。严公子，人活在世上，最可遇而不可求的就是感情。既然是相爱的两个人，为什么要为了世俗的东西轻易放弃呢？你是个男人啊，你们两个之间最需要拿出态度来的是你，你却退缩了。你这副样子。让他一个弱女子该如何自处呢？你可千万不能辜负了双双姑娘对你的那份情谊啊！我再跟你说一遍，我跟她现在已经没有任何关系了。我看她现在过得很好。你明知道她过得不好，要是她真的不在乎你，也就不会有当日的比文纳婿，更不会有今天的广开门户。好了好了好了,好了，这都是命。你们走吧，我跟她之间已经没有任何瓜葛了，恕不远送。怎么样，我没说错吧？看他那副窝囊废的样子，这下你可以走了吧？别在这丢人现眼了。嗯，哎呀，哎，哎，嗯，干嘛学我啊？修炼啊！修炼？是啊。修炼成人哦，干嘛非要修炼成人啊？你好好做你的妖精吧，还有法力，多好啊！你没听说，物老成精，而人长生不老，则羽化成仙，可见精人仙完全不是一回事儿。人往高处走，我也想往高处走。哎呀，不管是做仙也好，做人也罢。我看啊，都没你这个山间的妖精来的无拘无束、自由自在。哎，你不要一口一个妖精好不好？这多难听啊！哎呦，嘿，有点人样了啊，还有脾气了。那当然了，我现在只是有了人形还不够，要有人样，有人气才行啊。嗯，哎，那我问你啊，这妖，啊、哦、不，这精和人最大的区别是什么？人有七情六欲啊。这是无论精还是仙都没有的。七情六欲。我认识一个精，他就有七情六欲。可是这七情六欲反而害了他。怎么会呢？你们这些人不都是有七情六欲吗？尽管不是每个人都开心，可也不至于害自己啊。算了，一时半会儿也说不明白。那我问你，你喜欢双双姑娘还是喜欢青青姑娘
这跟我有什么关系啊？他们三个原本就够纠结了。你们人啊，就是这点不好，不敢面对自己的感情，总是前怕狼后怕虎的。你不懂，我真不喜欢他们，我也不能喜欢他们。这一点啊，你们人最厉害了。什么？自欺欺人。哎，我，你不要不服气。这样吧，咱们做个游戏。什么游戏啊？你蒙上眼睛，然后我用法术暂时封住你的意识。你来画幅画，看看画的是青青姑娘还是双双姑娘？怎么样，你敢吗？君子坦荡荡，有什么不敢的？好，现在就画。画就画。哎，我万一我画出个你来怎么办？你耍赖皮。准备好了吗？好了，来吧。始了造成了。我画好了。是啊，画好了。那我画的是谁呀、啊？你自己看嘛。我就说嘛，你们人啊，就是不敢面对你们自己。谁说我不敢了？那你倒睁开眼睛看看。哎，哎哎哎，你晃来晃去干嘛？快给我看看！哎呀，你别晃了。嘿，你看呢？你仔细的看呢，看。我怎么知道是不是你这个妖精搞的鬼啊？快给我看！哎呀，哎呀，我的画儿啊！这么紧张干嘛？都是你，跑来跑去的干嘛？你不追我，我能跑？画儿，我给你放这儿了，我走了。哎。神仙姐姐，怎么会这样？这幅画难道是我画的？不，不，这幅画上没有诗，肯定不是这幅，不是。难道这一切真的都是巧合吗？老天让我跳到这里来，究竟是为什么呢？哎
，小姐，你不是睡了吗？怎么又起来了？我睡不着，起来看看。这一天客人就没断，你还不累啊？这些瓶子又没长腿，跑不了。明天再看也来得及啊。你不知道，包公子要的急。哎呀，小姐，帮人也没有你这么帮的呀。瓶子都帮他找来了，他要是急，自己就过来挑啊。人影都不见一个。你说这世上的男人，翠儿。好了好了，不说了。小姐，你早些睡吧，明天还要接着忙呢。好的，我知道了，你回去睡吧。嗯。小姐，那我走了，你早点休息。公子，包公子，啊！哎呦，吓死我了！包公子，我刚才叫你半天了，你一直没反应。包公子，你想谁呢？想说，呃，爽快点，写什么？好，我想求公子帮忙，给家里写封信。好，呃，就告诉我爹说，我现在在钱塘。好，父亲大人在上。嗯。下面呢啊，生意很好，也赚到了钱。嗯、呃，那个还有啊，公子，公子，公子啊，哦，父亲大人在上。哎，不是，这句话写过了。啊、哦，对不起，对不起，我重新帮你写。好，好。小姐，你的衣服。哎呀，受风寒了吧？哎呀，我昨天晚上告诉你不要让你看那些瓶子了，你就是不听。一个喷嚏而已，别那么大惊小怪的。还一个喷嚏而已呢，你本来身体就弱，伤风可不是小事啊。好了好了，我小心就是了。这样吧，我今天让外面的人都回去，你今天好好休息。那怎么可以？镜片还没有找到。可是你这样的话，好了好了，你去准备一下吧。好吧。<笑>